হ্যালো বন্ধুগণ ওয়েলকাম টু বাংলা কম্পিউটার ট্রেনিং আজকে আমি তোমাদেরকে পেজ লেআউটের পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রুপে সম্বন্ধে বলবো ঠিক আছে তো পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রুপে প্রথমে আসছে তোমার ওয়াটারমার্ক ওয়াটারমার্কের আমরা ইউজ কি করে করব তার জন্য দেখো বন্ধুগণ প্রথমে আমি এখানে একটা প্যারাগ্রাফ টাইপ করে নিলাম আর এ এন ডি ওকে প্যারাগ্রাফ একটু টাইপ হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে ওয়াটারমার্ক এখানে কিছু প্রথম থেকে কিছু ওয়াটারমার্ক তৈরি করা আছে তো এদের তো প্রথমকে এদের প্রথম বলে দিই প্রথম দেখো কনফিডেন্সিয়াল তো এখানে যদি ক্লিক করি আমি কি হবে পেজের পেছনে অনেক জায়গায় দেখবে কোনো সার্টিফিকেট হোক কোনো অফিসে কাগজপত্র দেখো পেছনে একটা অফিসে যে কোনো একটা একটা সাইন থাকে ঠিক আছে অফিস হোক স্কুল হোক তার একটা পেছনে লাইট কম ঠিক আছে হালকা লাইটে একটা যে কোনো একটা লেখা থাকবেই থাকবে যে কোনো সার্টিফিকেট তো এটা হচ্ছে কি অরিজিনাল সার্টিফিকেটের এইভাবে বোঝা যায় তো এখানে দেখতে হবে কনফিডেন্সিয়াল এখানে এসে গেছে পেজের পেছনে যে টেক্সট আমি লিখেছিলাম এখানে পেজে এটা দেখতে হবে এখানে তার পেছনে চলে এসছে দেখো তো আর লাইনটা আর একটু বড় করে দিই ঠিক আছে দেখতে হবে পেছনে কনফিডেন্সিয়াল একটা চলে এসছে টেক্সটটা তো এতে আমরা আরও অনেক কিছু চেঞ্জমেন্ট করতে পারি কীভাবে এখানে রিমুভ ওয়াটারমার্ক করে দিলে ওয়াটারমার্কটা যে পেছনে যে টেক্সটটা ছিল টেক্সটটা থাকবে না ঠিক আছে রিমুভ হয়ে যাবে তো প্রথমে কাস্টম ওয়াটারমার্ক করছি প্রথমে আছে কি নো ওয়াটারমার্ক যদি ওয়াটারমার্ক দিতে না চাও তো নো ওয়াটারমার্ক তারপরে আছে পিকচার ওয়াটারমার্ক তারপরে আছে কি টেক্সট ওয়াটারমার্ক তো যদি কোনো পিকচার লাগাতে চাও এখানে পিকচারে ক্লিক করবে তারপরে কি আসছে সিলেক্ট পিকচার সিলেক্ট করে পিকচারটা কোথায় আছে আমি আমার ডেস্কটপ থেকে একটা পিকচার নিচ্ছি ঠিক আছে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইনসার্ট করবে ঠিক আছে ইনসার্ট হয়ে গেছে এখানে পিকচার লোকেশান দেখে দিয়ে যাচ্ছে পিকচার অ্যাড্রেস ঠিক আছে তারপর আসছে কি স্কেল অটো ছবিটা কীরকম দেখতে চাও ছোট বড় মাঝারি যেভাবে দেখতে চাও এখানে আমার অটো করা আছে এখান থেকে বড় ছোট করে করতে পারো ঠিক আছে পাঁচশো সাইজ পঞ্চাশ এরকম সাইজ দেওয়া দেওয়া আছে তো এখানে অটো করলাম তারপর কি করব অ্যাপ্লাই এখানে আর ক্লিক করবে না কেননা আমরা শুধু পিকচার লাগাতে চাইছি ঠিক আছে অ্যাপ্লাই দেখো চলে এসছে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ফটোটা টেক্সটের পেছনে টেক্সটের বিহাইন্ডে ঠিক আছে তো ঠিক ফটোটা ক্লিয়ার মনে হচ্ছে না তো তুমি যদি ফটোটা আরও ক্লিয়ার করতে চাও ঠিক আছে তার জন্য অপশান আছে তার জন্য সে ওয়াটারমার্কে যেতে হবে কাস্টম ওয়াটারমার্ক করতে হবে এখানে ওয়াশ আউট একটা অপশান দেখতে পাবে ঠিক আছে ওয়াশ আউটটাকে হাঁটিয়ে দিবে সরিয়ে দিবে সরিয়ে অ্যাপ্লাই করবে এই ফটোটা আগের থেকে অনেকটাই ক্লিয়ার আসছে ঠিক আছে ক্লোজ করে দিলাম তো এইভাবে আমরা যে কোনো টেক্সটে সার্টিফিকেট তৈরি করার সময় এইভাবে আমরা এর ইউজ করতে পারি ঠিক আছে আগের অপশান এখানে আমি কী করবো রিমুভ করে দিব রিমুভ করে দিলাম এরপরে আসছে কাস্টম ওয়াটারমার্ক এরপরে আসছে টেক্সট ওয়াটারমার্ক টেক্সটে ক্লিক এবার টেক্সটটা কি যে যা টেক্সট তুমি লিখতে চাইছো এটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়ার এখানে ইন্ডিয়া সিলেক্ট করবে এখানে টেক্সট চাইছে কি টেক্সট তুমি লিখতে চাইছো এখানে তোমার নাম লিখো যা কোনো জমা কোম্পানির নেম তুমি যা নামটা তোমার টেক্সটের পিছনে দিতে চাইছো সার্টিফিকেটে বা যে কোনো কাগজে 
এখানে তুমি যখন নাম লিখে দাও এখানে আমি লিখে দিলাম ইন্ডিয়া ঠিক আছে ফন্ড সিলেক্ট করে নেবে যে ফন্ড তোমার দরকার এখানে অনেক ফন্ড আছে এই ফন্ড থাকলো সাইজ কীরকম দরকার ছোটো বড় যা দরকার করে নিবে ঠিক আছে কালার যে তুমি কালারটা দিতে চাইছো সেই টেক্সটে কালার সিলেক্ট করবে কীরকম চাইছো অরিজেন্টাল চাইছো ডাইগোনাল চাইছো যেরকম চাইছো সেরকম সিলেক্ট করবে তো প্রথমে আমি ডাইগোনাল দিয়ে দেখে দিই অ্যাপ্লাই করবে দেখো এসে গেছে এভাবে করতে পারো এবার কিসে করবো হরিজেন্টাল দিয়ে দেখো হরিজেন্টাল দিয়ে এসে গেছে বাস যদি তুমি আরও চাও পরিষ্কার ক্লিয়ার হবে দেখতে তো ট্রান্সপারেন্টটাকে সেমি ট্রান্সপারেন্টটাকে অফ করে দেবে এইভাবে ওয়াটার মার্কে ইউজ করতে পারো ঠিক আছে এবার আসছে কি পেজ কালার নতুন পেজ নিয়ে নিন পেজ লেআউট পেজ কালার তো পেজ কালার মানে এই যে পেজটা আছে হোয়াইট কালার দিয়ে দেখা যাচ্ছে এখন তো এই হোয়াইট কালারে যে কোনো কালার ভরতে পারো এটা হচ্ছে পেজ কালার তুমি যে কোনো কালার ভরতে পারো পেজে তার জন্য পেজ কালার ইউজ করতে পারি নো কালার কালার যদি দিতে না চাও তো নো কালার মোর কালার আছে যে কোনো কালার এখান থেকে তুমি তোমার হিসেবে চুজ করতে পারো ঠিক আছে আরও এখানে অনেক রকম সিস্টেম আছে যেগুলো তুমি ট্রাই করতে পারো ওয়ান কালার টু কালার যদি তুমি টু কালার দিতে চাইছো সে কালারও দিতে পারো একসঙ্গে দুটো কালার অ্যাড করাতে পারো এখানে একটা কালার এখানে একটা কালার ট্রান্সপারেন্সি যেরকম চাইছো কালারটাও দিতে বাটিকে অরিজেন্টাল ডাইজেন্টাল যেভাবে দিতে চাইছো এখানে দিতে পারো ঠিক আছে ওকে করবে দুটো কালারে মিক্স আসবে তো এইভাবে আমরা এখানে পেজের কালার করতে পারি তারপর কি আসছে পেজ বর্ডার তো পেজ বর্ডার যেটা আছে পেজে বর্ডার বর্ডার মানে বুঝতে পারছো যে পেজে একটা বর্ডার দেওয়া ঠিক আছে মার্জিন মতন তার জন্য এটা ইউজ করতে পারি ওকে করো নন এ আছে তোমার কোনো বর্ডার লাগবে না ওই যদি বক্স বর্ডার দিতে চাও এইভাবে এখানে প্রিভিউ দেখতে পাবে কীভাবে আসছে এই হচ্ছে তার প্রিভিউ তো এইভাবে বক্সটা লেগে যাবে দেখতে পারো বর্ডার লেগে গেছে ঠিক আছে আরও চেঞ্জ করতে পারো যে বর্ডারটা তুমি দিচ্ছ বর্ডারের স্টাইলটা কী হবে যা স্টাইল তুমি দিয়েছো এখান থেকে তুমি দিতে পারো এখানে সব কিছু প্রিভিউ দেখতে পাবে সারা সব কিছু এখানে প্রিভিউ দেখতে পাবে ঠিক আছে কালার যদি দিতে চাও বর্ডারে কালারও দিতে পারো কালার যদি দিবে বর্ডারের সাইজ যদি বড় করতে চাও মোটা করতে চাও সেটাও করতে পারো ঠিক আছে বর্ডারে যদি লাইনের পরিবর্তে এই সব ডিজাইন দিতে চাও সেগুলোও দিতে পারো লাইন বর্ডারে যে কোনো ডিজাইন দিতে পারো ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা বর্ডার ইউজ করতে পারি তো পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে হয়ে গেল গ্রুপটা এরপর আগে গ্রুপ আসছে প্যারাগ্রাফ গ্রুপ প্যারাগ্রাফ গ্রুপটা কীরকম এটা হচ্ছে ইন্ডেন্ট একটা আসছে স্পেসিং তো লেফট রাইট এই যে টেক্সটা এই যে প্যারাগ্রাফটা আছে লেফট রাইট আমরা করতে পারবো ঠিক আছে তুমি তো প্যারাগ্রাফটা সেট করার জন্য ইউজ করবে কন্ট্রোল জেট করে নেবে এ 
এরপরে আসছে কি এরপরে আসছে স্পেসিং দেখতে পাবে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে স্পেস আছে লাইনের মধ্যে যে গ্যাপটা স্পেসটা আছে সেই স্পেসটা আমরা এখানে কম করতে পারি আরো যদি দরকার হয় করতে পারো বাড়াতেও পারো কমও করতে পারো অটো করতে পারো ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা পেস স্পেসটাকে কম বেশি করতে পারি দেখো প্যারাগ্রাফে স্পেস বাড়ছে কমছে তো এইভাবে কম বেশি আমরা করতে পারবো আরও যদি করতে চাও এখান থেকে আরও করতে পারবে সিঙ্গেল এসব করে আরও ছোটো করতে পারবে স্পেসটাকে बोझाची सेप्स निल सेप्स एक कलर कर लगे आलदा सेप्स निल कलर और एक सेप्स निल ड्र कर लगे कलर निल क्या पेज ले देखो यो सब एब हाइलाइट हो गए पजिशन पेजे जेको जगह जो पजिशन तुम दरकार से ही हिसाब से तुम्हें पजिशन देखा ठीक है যেটা সিলেক্ট থাকবে সেই সেপটা এই সেপটা সিলেক্ট ছিল এই জন্য এই সেপটা পজিশানটা বলবে পেজের ঠিক আছে এরপর আসছে কি ব্রিং টু ফ্রন্ট তো এটা সবার নিচে এটা সবার মাঝখানে এটা আছে ওপরে তো এটা যদি আমি চাই এটা সবার ওপরে আসুক তার জন্য আমি এটা ইউজ করতে পারি ব্রিং টু ফ্রন্ট ঠিক আছে এটা যদি ওপরে আনতে চাই ব্রিং টু ফ্রন্ট এই যদি আমি সব পেছনে পাঠাতে চাই সেন্ড টু ব্যাক এই যদি পেছনে পাঠাতে চাই তো সেন্ড টু ব্যাক তো এইভাবে এদের ইউজটা আমরা করতে পারি এরপর আসছে কি টেক্সট ওরোপিং টেক্সট ওরোপিং মানে হচ্ছে যখন কোনো টেক্সট লিখি তার কিছু চেঞ্জমেন্ট করতে পারি আমরা এখানে কখনো কখনো দেখবে এমন এমন সেভ আছে যেগুলো মুভ করা যাবে না কখনো সেভগুলোকে মুভ করা যায় না তার জন্য এখানে টেক্সট ওরোপিং করে নিলে সেভগুলোকে মুভ করতে সুবিধা হয় যেরকম ধরো দেখাচ্ছি এখানে গেলাম ওয়ার্ড আর্ট এখানে একটু ওয়ার্ড লিখো এখানে ঠিক আছে একটা ওয়ার্ড লিখলাম এন্টার ওকে দেখো এই ওয়ার্ডটা এবার মুভ করতে পারবে করতে পারবে না এইভাবটাও মুভ করা যাবে না এর জন্য আমরা কিসের ইউজ করবো এর জন্য আমরা টেক্সট ওরিফিং ইউজ করবো এখান থেকে ইনফোন অফ টেক্সট করে নিবি এরপরে এই ওয়ার্ডটাকে তোমরা মুভ করতে পারবে ছোট বড় মোটা পাতলা সব কিছু করতে পারবে এই ওয়ার্ডটাকে তো এই জন্য টেক্সট ওরিফিং ইউজ করবো ঠিক আছে এর মাধ্যমে কী হলো যেখান থেকে আমরা লাইন স্টার্ট করি সেখানে চলে আসবে টেক্সটটা এবার টেক্সটটা যদি স্কোয়ারের আন্দারে আসতে চাও সেখানে চলে আসবে ঠিক আছে এবার টেক্সটটাকে পুরো ক্লোজ যদি করতে চাও টাইট করে দিবে বিহাইন্ড টেক্সট এর টেক্সটটা এর ভেতরে যে কখনো কখনো দেখবে কিছু টেক্সট সেভ নিয়ে নিয়েছে টেক্সটটা দেখতে পাচ্ছি না আমি তার জন্য কী করে করব তার জন্য এখান থেকে আমরা এখানে বিহাইন্ড টেক্সট করে দিলে টেক্সটটা চলে আসবে শো করা হবে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা টেক্সট ওরে ভাবে ইউজ করতে পারি ইনফর্ম টেক্সট ওভারে দিয়েছি টপ অ্যান্ড বটম এরপরে আসছে থ্রো
सेंटर मे रप मिडिल बटम यूज करते ग्रीड लाइन शो कर देखते चाओ तो ग्रीड लाइन शो कराते सर ग्रुप 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 कर ग्रुप करते रिग्रुप कर रिग्रुप हो जाए रोटेट ग्रुप हलो ठीक है तो भिडियो निश्चय जी भलो लेगे थे तो तेल शेयर कर लाइक कर किसी जिज्ञेस करा थे कमेंट कर सबसक्राइब करते भूलना ठीक है भिडियो देखार जो धन्यवाद